కేంద్ర హోంశాఖ సంచల నిర్ణయం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది ఇండియాలో కరోనా అంతగా లేదని భావిస్తున్న టైంలో ఒక్కసారిగా ఢిల్లీ కనెక్షన్ ఉలిక్కి పడేలా చేసింది దేశంలో ఇటీవల వరుసగా నమోదవుతున్న కేసులన్నీ ఢిల్లీలోని తబ్లీగీ జమాత్కి హాజరైన వారు వారి కుటుంబీకులు వారి బంధువుల నుండే ఇదే ఇప్పుడు ఇండియాని కలవరపడుతున్నాయి ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని తబ్లీగీ జమాత్కి విదేశాల నుండి సుమారు పదిహేను వందల మందికి పైగా ప్రతినిధులు హాజరయ్యారట వారే భారత్ లో కరోనా మహమ్మారి విస్తరణకు కారణమయ్యారని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టమైన అవగాహనకు వచ్చింది మార్చి మూడో వారం నుండి ఇండియాలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు అమలులో ఉన్న సమూహాలుగా ఒకే చోట గుమిగూడవద్దని కలిసి ఉండవద్దని స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఉన్న ఢిల్లీలోని తబ్లీగీ జమాత్తో ఏకంగా రెండు వేలకు పైగా సభ్యులు ఒకే భవంతిలో కలిసి ఉండటం వివాదానికి దారితీసింది వారిని తబ్లీగీ సంస్థ నుండి బయటకు రప్పించి హాస్పిటల్లో చేర్చడానికి పోలీసులకి ఆరోగ్య శాఖకి తల ప్రాణం తోక్కి వచ్చింది చివరికి ఇండియన్ జేమ్స్ బాండ్ గా ఇమేజ్ దక్కించుకున్న జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ ఎంట్రీతో తబ్లీగీ సభ్యులు హౌస్ బయటకు వచ్చారు ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యారు వీరిలో సుమారు ఏడు వందల మందికి పైగా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రస్తుతం భారతదేశాన్ని కలవరపెడుతున్న అంశం ఢిల్లీ కనెక్షన్ అందుకే దీనికి కారణమైన తబ్లీగీ సభ్యులు ముఖ్యంగా విదేశాల నుండి వచ్చిన వారి పాస్పోర్ట్లు క్యాన్సిల్ చేయాలని ఇకపై వారి పాస్పోర్ట్లు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాలని కేంద్ర హోంశాఖ ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది వారిలో కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయాలని కూడా ఓ నిర్ణయానికి వచ్చిన విదేశీయులు కావడంతో ఇతర దేశాల నుండి ఆందోళనలు వస్తాయనే ఆలోచనతో హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా టీం ముందు వారిపై కేసులు నమోదు చేసే దిశగా కదులుతున్నట్లు సమాచారం మరోవైపు వారి పాస్పోర్ట్లు బ్లాక్ చేస్తే ఇక ఇండియాలో అడుగుపెట్టే ఛాన్స్ ఉండదని భావిస్తున్నారు ఇలా వారికి ఘాటు హెచ్చరికలు పంపాలని నిర్ణయించారట అమిత్ షా అంతేకాదు ఇక్కడికి హాజరైన చాలా మంది భారతీయుల పాస్పోర్ట్లు సైతం సీజ్ చేయాలనే అంశాన్ని పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం ఇదే ఇప్పుడు తబ్లీకి సభ్యులను కలవరపాటుకు గురి చేస్తుందట రాబోయే రోజులలో ఏం జరగనుందనేది త్వరలోనే తేలనుంది నమస్కారం అండి నేను మిషివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీరా టీవీ